I den här delen av byggnaden har vi hittat vad vi tror är en hyllning till Moskva, Ryssland och det kommunistiska partiet. Det är dels en fräsk målad på ena väggen och mitt emot den väggen så är det ett fotomontage av bilder av vad vi tror är Moskva. Här då har vi fräsken, målningen. Och nere i högra hörnet så finns det en traktor, givetvis en hyllning till jordbruket, modern till all mat och allting. Det finns eh, industrier, vi har vattenkraft här, energi, fordon, det är transportlogistik, det finns kranar, det är byggnation och även där då transporter med skepp och liknande fabrikskorstenar och bakom alltihopa en sol som stiger upp över det lyckliga kommunistiska folket. På motsatta sidan då så har vi ett fotomontage eh, längs hela det här hörnet. Och bilderna är otroligt blekta och väldigt anfrätta av mögel men man kan ändå se på ett par ställen lökpåler och liknande. Och därför tror vi att det är Moskva som är på den här bilden. Och det är inte helt otroligt för att just den här platsen kallades för Lilla Moskva. Så att det vore ganska rimligt att man har bilder av Stora Moskva. Ska vi gå upp på nästa våning och se vad vi hittar där. Detta rummet verkar vara en krypta, någon slags hyllning till segern över Tredje riket. Det står en hel del text här som tyvärr vi inte kan tolka, men det måste vara någon slags berättelse om vad som hände under kriget. Det finns även lite bilder här med en tysk soldat, inspärrade barn, flyktingar, troligtvis döda människor på marken och en gråtande kvinna. Längs väggarna då så kan man se att det har suttit text och lite längre bort i rummet så är det lite ursparingar. De troligtvis har stått, om det kan vara troféer, vaser, urnor, ingen aning. Någonting har stått där som man har velat visa upp. Och sen i andra änden av rummet, skulpturer, reliefer av en moder med sitt barn, en soldat, ytterligare en soldat. Troligtvis hjältarna i det stora fosterländska kriget. Så här har man säkert haft minnesstunder och tänkt på den stora segern. Faktiskt ganska stämningsfullt där inne trots att det mesta är borta.